اهلا بكم اصدقائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي تدريب اللغات في حلقه جديده من حلقات الريفيجن لفايرال داينامكس المره اللي فاتت او في الحلقه اللي فاتت كنا راجعنا يونت 1 النهارده ان شاء الله بنراجع يونت 2 اللي هو نيوتنز لو اوف موشنز وزي ما عملنا في يونت 1 احنا هنعمل في يونت 2 هنمسك الجنرال اكسرسايز وهنحل كل الافكار بتاعته لو حد فيكم ما شافش الحلقة اللي فاتت ممكن يبص عليها في البلاي ليست لأنها حلقة مهمة. من فضلك جهز الورقة والقلم والكالكليتر بتوعك ويلا بينا. مجموعة الأسئلة الأولى بيقول لي complete each of the following. Number one A body of mass 40 kilogram then its weight is in kilogram weight in newton. هي 40 kilogram يبقى in kilogram weight هتفضل زي ما هي 40 kilogram weight. لكن علشان احولها لنيوتن بنعمل ايه؟ بنمسك ال 40 ونروح عاملينها برافو تايمز 9.8 يلا احسبوها معايا كده هو هتلاقوها طلعت 392 نيوتن تعالوا نشوف اللي بعده في نمبر 2 بيقول A body moves with velocity of magnitude 135 km per hour then it travels space meter per second يعني هو عايزني احول من كيلومتر بير اورز لميتر بير سكند طيب لو احنا حافظين هنقول له ان ال 135 كيلومتر بير اورز علشان احولها بروح اعملها تايمز 5 اوفر 80 دي محفوظه خالص ايكوالز نحسبها بالكالكليتر هتطلع 37.5 متر بير سكند افرض انا في الامتحان نسيت ال 5 اوفر 18 ديت اعمل ايه أهو ال 135 زي ما هي أنا عايز أحول من كيلومتر لمتر ها أه؟ نروح عاملين تايمز كام؟ 1000 وعايز أحول من أور لسكند يبقى من أور لمينت 60 ومن مينت لسكند نروح عاملين تايمز إيه؟ 60 هتلاقيها إن دي بقت 135 تايمز 5 أوفر 18 اللي أنت كنت ناسيه وتروح مطلعها بالكالكليتر هتطلع 37.5 متر بير سكند عادي خالص ده في حالة لو انت كنت نسيت في الامتحان. تعال نشوف اللي بعده. في نمبر 3 بيقول ان انكلايند بلين اوف لينث 200 سنتيمتر اند هايت 150 سنتيمتر. ذن ذا تو ساينز اوف اتس انجل اوف انكلاينيشن تو ذا هوريزونتال ار سبيس. ايه السؤال دوت؟ انا دلوقتي عندي هوريزونتال بلين بالشكل دوت وعندي انكلايند بلين بالشكل دوت. الانكلايند بلين دوت هو قال لي ان ده عباره عن 200 سنتيمتر الهايت بتاعه اللي هو الديستنس ديت البيربنديكولار طبعا 150 سنتيمتر ايه اللي حصل اتكون لي انجل هنا دي اسمها انجل اوف انكلاينيشن وانجل هنا تعال نسمي واحده سيتا وواحده الفا هو عايز الساين سيتا والساين الفا خد بالك من حاجه ان الفا هي تعتبر ايه تعتبر 180 ماينس سيتا فلو انت خدت ساين الفا هتلاقيها هي هي ساين 180 ماينس سيتا يعني نقدر نقول له ان ساين الفا ايكوالز ساين 180 ماينس سيتا هي هي ساين سيتا طب مين اللي سهل اجيبها الالفا ولا السيتا ساين الفا ولا ساين سيتا اقدر اجيب اللي جوه رايت انجل ترينج طب هي الساين عباره عن ايه اوبوزيت 150 اوفر هايبوتنس اللي هي كام 200 اعمل سمبليفاي بالكالكليتر بتاعتك هتطلع 3 اوفر ايه 3 over 4 يبقى then the two signs of its angle of inclination to the horizontal are equal and each of them equals 3 over 4 او ممكن تقول له ان هي 3 over 4 and 3 over 4 كده انت خلصت دماغك وما كتبتش الكلام الرغي ده تعال نشوف اللي بعده number 4 بيقول a body of mass 8 tons moves with a uniform velocity and the resistance Per ton mass is 4.5 kilogram weight. Then the force in newton is what? خد بالك معايا من حاجة كده هوت. أنا عندي body say إن هو محطوط هنا وده motion direction أو ده direction of motion. هنا في force بتأثر. الناحية الثانية resistance. المقاومة اللي بتمنع الجسم إن هو يتحرك. قال لي إيه؟ قال لي إن هو uniform velocity. استفدت إيه لما قال لك uniform velocity؟ Draw since in the motion d in uniform velocity is four f equals r equals a equals four point five 
تايمز 9.8 عشان عايز احولها لنيوتن تايمز 8 فبحسبها كلها على الكالكليتر هتطلع لك كام؟ هتطلع لي 352.8 نيوتن سهلة؟ يلا نشوف اللي بعدها نمبر 5 بيقول a body of mass 35 kilogram is placed on a pressure scale fixed in the roof of a lift moving with velocity of magnitude 4 meter per second and the scale reading is 343 newton then the distance traveled by the lift in 7 second is how many meters since in the mass عبارة عن 35 كيلوغرام يبقى therefore الويت ده عبارة عن 35 تايمز 9.8 بالكالكليتر هيديني 343 نيوتن حد هنا مفيش مشكلة هو بيقول لي since in the scale reading the scale reading equals the real weight يبقى therefore استنتجت من كده ايه ان the left is moving with constant velocity يعني اقدر اقول له ان since ان ال v equal ال distance over time يبقى therefore ال distance اللي هو عايزها دي عباره عن v times t طب ال v هو قايل لي بكام؟ بص كده معايا اهي 4 meter per second طب هو اتحرك تايم قد ايه؟ 7 seconds يبقى 4 by 7 equals 28 meters يبقى ال distance ديت اللي هو عايزها عبارة عن 28 meters سهلة خالص يلا بينا نشوف اللي بعدها في نمبر 6 عايزني احول من 147 نيوتن لكيلو جرام ويت تطلع بكام علشان احول من نيوتن لكيلو جرام ويت هنعمل ال 147 ها برافو divided 9.8 هتلاقيها بالكالكليتر equals 15 كيلو جرام ويت يبقى هنا نكتب 15 نمبر 7 برضو تحويلة سهلة خالص عايزنا نحول من 1 كيلو جرام ويت لنيوتن هتعمل ال 1 دوت تايمز 9.8 يبقى 1 تايمز 9.8 يبقى تطلع ب 9.8 نيوتن نمبر 8 بيقولي a rubber ball of mass 200 جرام is vertically thrown with velocity 30 meter per second to collide with a vertical wall and rebound with velocity 26 meter per second يبقى هي راحت ب velocity 30 meter per second وردت بسرعة 26 meter per second find the change in the momentum of the ball due the impact in kilogram meter per second ادي الرسمة قدامنا ادي ال rubber ball هتمشي بال V الاولانية لحد ما تخبط في ال wall وترد في ال inverse direction بسرعة 26 متر بير سكند يبقى انا اول حاجة عندي عندي ان ال M equal to 100 جرام عشان احولها اروح اعملها divided 1000 فتديني 0.2 كيلو جرام بعد كده نكتب ال V1 هتبقى 30 متر بير سكند خلي بالك ان ال V2 اوعى حد يكتب 26 لا نيجاتيف 26 عشان ده في عكس الاتجاه نيجاتيف 26 متر بير سكند يبقى therefore لتشينج في المومنتم بنرمز له بدلتا اتش ده عبارة عن ام في 2 ماينس في 1 ام هنا ب 0.2 في 2 بنيجاتيف 26 ماينس في 1 ب 30 احسبها كلها على الكالكليتر تطلع نيجاتيف 11.2 كيلو جرام متر بير في نمبر 9 بيقول a car of mass 6 tons moves under the action of the resistance proportional to the square of the velocity يبقى أول حاجة بيقول لي إن ال R varies directly مع ال square of velocity if the resistance is 5 kg weight per ton when the car's velocity is 36 km per hour find the force of the engine if the maximum velocity of this car is 40 m per second خد بالك من تحولات اليونتس أنا أول حاجة عندي بيقول لي إن ال R varies directly مع V square بشيل علامة ال varies يبقى R equals حط constant K V square. A resistance 5 
كيلو جرام ويت بيرتن يبقى نحط 5 ونعملها تايمز 9.8 بيرتن هو انا عندي كام تن اصلا يبقى تايمز 6 ايكوالز كي تايمز ال في 36 بس دي كيلومتر بير اورز نروح عاملينها تايمز 5 اوفر 18 كل دوت اول باور كام اول باور 2 ديت هتطلع 30 تايمز 9.8 وادي كي ودوت هيطلع ب 10 باور 2 يعني تايمز 100 يعني اقدر اقول له ان الكونستنت ده عباره عن 30 تايمز 9.8 اوفر 100 هتطلع ب 2.94 يبقى كده هوت انا وصلت ان الريزيستنس ايكوالز 2.94 في باور 2 بايوس دي كده هوت عشان تبقى قدامك وقدام المصحح بيقول لي ايه بعد كده هوت؟ Find the force of the engine if the maximum velocity يعني ايه maximum velocity؟ يعني هنوصل لليونيفورم موشن يعني اقدر اقول له تعالى كده هوت هنا ان when v maximum equals 40 meter per second اكتب له كده between bracket uniform motion يعني ايه uniform motion؟ يعني اقول له therefore if equals ايه؟ equals r يعني therefore if equals 2.94 تايمز في سكوير طب ال في المره دي الماكسيمم بكام؟ نحط هنا 40 نحطها على الكالكليتر كده هتطلع 4704 طبعا ده بالنيوتن طب, طب افرض كان طالبها بكيلو جرام ويت نروح عاملينها ديفايدد 9.8 فتطلع 480 كيلو جرام ويت سهله؟ تعال نشوف اللي بعدها Number 10 بيقول A train of mass 160 tons starts to move from rest from a train station. The force of the engine increases with a magnitude 4 ton weight more than the total resistance of the train. When the velocity reaches 44.1 km per hour, the train keeps moving with this velocity a period of time. Then the driver presses a brakes to adhere the train deceleration of magnitudes 17.5 cm per second square. The train stops at the next station at a distance of 4,998 meters from the station from which the train moves. Find the time taken to travel the distance between the two stations. أول حاجة تعال نظبط كده هوت اليونتس أنا عندي 160 طن يبقى الماس ده عبارة عن 160 تايمز 1000 إيكوالز 160,000 كيلو جرام وعندي كمان الفيلوستي 44.1 كيلومتر بير أورز تعال نعملها تايمز 5 أوفر 18 عشان أحولها لميتر بير سكند هتطلع 12.5 25 متر بير بعد كده تعالى نرسم بقى الرسمه دي تساعدني ان انا احل انا قسمت رحله الترين ل 3 ستيجز اول ستيج لما ساب الستيشن الاولانيه طبعا كان بيبتدي يتحرك فيبقى الفي نوت كانت بزيرو وفضل ماشي لحد ما الفيلوستي بتاعته كانت وصلت ل 44.1 اللي احنا حولناها بقت 12.5 بعد كده فضل ماشي بيونيفورم فيلوستي اللي هي فضلت زي ما هي 12.25 هسمي دي سكند ستيج وبعد كده الراجل السواق داس على البريك او داس على الفرامل وفضل دايس على الفرامل فالسرعه قلت لحد ما وقف خالص في المحطه الثانيه فبقت ال في فاينل بكام بزيرو علشان احسب التايم اللي خدته من اول A لحد دي لازم احسب التايم اللي خدته في اول ستيج واحسب التايم اللي خدته في السكند ستيج واحسب التايم اللي خدته في الثيرد ستيج ونعمل التاتا بلس بعد يديني التوتال تايم بتاع مين؟ بتاع الترين. يبقى نكتب مع بعض كده هوت ادي الفيرست ستيج اللي هو من اول المحطه لحد ما وصل للسرعه بتاعته 12.5 متر بير سكند. عندي ايه؟ عندي ان اف ماينس ار ايكوالز ام تايمز اي واسمي ديت اي 1 عشان في كل مرحله كان في اكسلريشن مختلف. طيب فين اف ماينس ار؟ بص كده معايا كده هوت على 
السطر الثاني بيقول لي كده ذا فورس من اول هنا ذا فورس اوف ذا انجن انكريز ويز ذا ماجنيتيود فور تن ويت مور ذان ذا توتال ريزيستنس الفورس مور ذان ذا توتال ريزيستنس باي فور يعني اف ماينس ار ايكوال فور تون ويت طيب نعملها تايم 1000 فبقت 4000 تايمز 9.8 علشان تتحول لنيوتن طب الام بكام او الماس بكام ب 160000 اي 1 او الاكسلريشن الاولانيه تعال نودي ال 160000 الناحيه الثانيه بالديفايدد هتلاقي ان الاكسلريشن الاولانيه هتطلع ب 0.245 متر بير سكند سكوير لحد هنا المفروض ما فيش حاجه صعبه عندي رول بيقول لي ان في ايكوال في نوت بلس 80 الفي اللي وصل ليها كانت 12.25 الفي نوت هو بادي من السكون بلس اي انا جايبه اللي هو 0.245 تي علشان تجيب التايم دوت ودي ده بالديفايدد فبقت 12.25 اوفر 0.245 هتطلع ب 50 سكند يبقى التايم هنا في الحته ديت او تي 1 عباره عن 50 سكند طب يا ترى المسافه قد ايه عشان انا معايا التوتال ديستنس فلو انا قدرت احسب كل المسافه المسافات دي هتساعدني انا اجيب الايه؟ التايم المسافه من اول هنا لحد هنا اجيبها منين؟ هجيبها من الرول اللي بيقول ان اس ايكوالز في نوت تي خليها تي 1 بلس هاف اي 1 تي سكوير تي 1 برضو يبقى اس 1 ايكوالز في نوت ب 0 تايمز تي 0 تايمز اي حاجه ب 0 بلس هاف الاي احنا جبناها ب 0.245 التايم 50 باور 2 حط دي كلها على الكالكليتر هيديك 306.25 متر يبقى ال S1 نكتبها هنا 306.25 متر علشان احسب التايم بقى في السكند ستيج مش هعرف دلوقتي اشمعنى انا عشان احسب التايم انا معايا ايه ان ال V ايكوال S over T السرعة بتساوي المسافة على الزمن أنا معايا ال V لكن ولا معايا S ولا معايا T الاثنين مجاهيل يبقى مش هعرف أجيبها لكن لو أنا قدرت أجيب المسافة الثالثة وأنا معايا التوتال ديستنس فأروح عامل التوتال ديستنس ماينس المسافة الأولى والمسافة الثالثة بقى أقدر أجيب المسافة الثانية ومن خلالها أقدر أجيب الإيه؟ التايم يبقى الصح إن أنا أشتغل على الثيرد ستيج في الأول أكتب له كده ثيرد ستيج بادي بإيه؟ الفيلوستي بتاعته الانيشال بتاعته 12.25 هيوقف خالص في الراجل ده على الفرامل لحد ما توصل الفاينل بتاعته كام بزيرو ومديني كمان ديسليريشن ب 17.5 بس وانت بتعوض بيها تعوض بيها بالايه بالنيجاتيف يبقى في ايكوال في نوت بلس 80 الفي فاينل بزيرو بادي بسرعه 12.25 ماينس عشان دي ديسليريشن 17 0.5 تي هنسميها تي 3 تعال نودي دي الناحيه الثانيه يبقى 17.5 تي 3 ايكوالز 12.25 يبقى تي 3 هنمشي 17.5 بالديفايدد هتطلع 70 سكند تاني جبنا ازاي 70 عملنا 12.25 ديفايدد 17.5 نكتبها فوق يبقى تي 3 ايكوال 70 سكند تعال نحاول نجيب ايه بقى الديستنس اس عباره عن في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير طبعا هنا هتبقى اس 3 و تي 3 ايكوال في نوت المره دي 12.5 تايمز 70 بلس الهاف سبت الاي نيجاتيف 17.5 وال T 70 بس نحطها باور كام؟ باور 2 حط كل ديت على الكالكليتر يبقى انت كده بتجيب مين؟ بجيب S3 هتطلع 428.75 متر 
تعال نكتبها يبقى S3 عبارة عن 428.75 متر كده فاضل اجيب S2 ودي سهلة سهلة ازاي؟ سهلة ان انا هقول له ان انا عشان اجيب ال S2 هعمل التوتال ديستنس اللي هو دوت اللي هو 4998 ماينس S1 اللي هي طالعة لي 306.25 بلس S2 اللي هي كام؟ 428.75 ونحطها على الكالكليتر ونحسبها هتطلع 4263 متر طبعا احنا هنا بنقول ان الموشن في النص هنا هتبقى يونيفورم فيبقى التايم التاني او التايم اللي خدته في السكند ستيج دي عباره عن ال S2 اوفر ال V2 او عباره عن اوفر ال V عموما ال S2 انا لسه جايبها اللي هي 4263 طب واليونيفورم فيلوستي اللي هي كام؟ 12.25 هتطلع كام؟ هتطلع 348 سكند بالكالكليتر كل دوت يبقى هنا هوت التايم التاني كان 348 سكند يبقى ذيرفور ذا توتال تايم ايكوالز 50 سكند بلس 348 سكند بلس 70 سكند احسبها كده كلها هتطلع 468 سكند يبقى هو علشان يمشي من المحطه الاولى اللي هي A علشان يوصل لحد D فخد وقت عبارة عن 468 سكن تعالى نشوف نمبر 11 بيقول فيها A light string passes over a smooth small pulley A body of mass 800 grams is suspended at an end of the string and a spring scale of mass 400 gram is connected by a body of mass n gram is suspended at the other end of the string If the system moves from rest and the scale reading during the motion is 160 gram weight find the value of m ادي قدامي البولي جيت علقت عليه لايت سترينج في ناحيه منهم علقت بادي الماس بتاعته 800 جرام وفي الناحيه الثانيه علقت بادي تاني الماس بتاعته 400 جرام وشبكت فيها بادي تاني الماس بتاعته انون او سميناها m بيقول لي كده هو If the system moves from rest and the scale reading during the motion 160 gram weight هات ال m دي بكام طبعا طالما ال system starts its motion from the rest we a reading of the balance when the mass moves up is greater than the reading when it moves down يبقى therefore m2 plus m3 must be less than m1 وده معناه ان انا لما اجي اكتب الايكويشن اوف موشنز واجي اخد الرايت هاند سايد او ناحيه اليمين ديت هقول له كده اهوت ان ال m1 g ماينس ال t هتبقى ايكوالز m1 a m1 هنا اهوت انا هخليها زي ما هي مش غير اليونتس دلوقتي 800 تايمز 980 ماينس ال t ايكوالز 800 a واسمي ديت equation نمبر 1 ركز معايا تعالى ناخد الناحية التانية هقول له ان t ماينس افتح براكت m2 بلس m3 تايمز g ايكوالز m2 بلس m3 a ادي t مش معايا ماينس ال 400 وادي ال m اللي انا عايزها تايمز 980 ايكوالز 400 بلس m تايمز a واسمي ديت نمبر 2 تعالى كده نقول له by adding 1 and 2 ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان ال t النيجاتيف راحت اتكنسلت مع ال t البوستف اتفضل ايه؟ اتفضل ال 800 تايمز ال 980 ماينس ال 400 بلس ال m تايمز ال 980 ده في الناحية الشمال وفي الناحية اليمين اتفضل 800a بلس 400 بلس m a تعال عشان ما نكبرش الارقام بالكالكليتر نبسط على نفسنا الدنيا شويه هاخد ال 980 كومن فاكتور اهي 980 اتفضل ايه؟ اتفضل 800 ماينس 400 ماينس ام لان الماينس اتوزع يبقى 800 ماينس 400 يبقى اتفضل 400 ماينس ام ده كده الناحيه الشمال ايكوالز في الناحيه اليمين برضو هاخد الايه كومن فاكتور 
فيتفضل ات هندرد و فور هندرد وام يبقى اتفضل 1200 اللي هي ات هندرد و فور هندرد بلس ام اي وسمي دي الايكويشن نمبر 3 لحد هنا في مشكله؟ طب نكمل طب لو انا حبيت بقى اتكلم على الايكويشن اوف موشن اوف ذا ماس ام بس هتبقى ايه؟ هسمي مثلا ان هنا في تي داش فاقول له ان تي داش ماينس ام جي ايكوالز ام اي يعني هنا 160 تايمز 980 ماينس ام تايمز جي اقدر اقول له ان هي 980 ام ايكوالز ام اي تعالى نقسم على ام للطرفين فبقت دي 160 تايمز 980 اوفر ام ماينس لما هقسم هنا على ام الام هتطير يبقى 980 لما هقسم هنا على ام فالام هتطير يبقى ايه تعالى نمسك الايكويشن ديت ونعمل سبستيوت في مين في 3 ركز معايا كده هوت ادي 3 اهي ادي 980 اهي نفتح براكت 400 ماينس ام ايكوالز 1200 بلس ام ونحط قيمه الاي اللي هي 160 تايمز 980 اوفر ام ماينس 980 تعال نفك 980 تايمز 400 ايكوالز 392000 تخدش من الارقام احنا كده كده الارقام كبير ماينس 980 تايمز ام ب 980 ام ايكوالز هنعمل 1200 تايمز ال 160 تايمز 980 اوفر ام تطلع رقم كبير ما حدش يتخض تطلع 188 مليون 160000 اوفر ام بعد كده هنعمل 1200 تايمز ال 980 ادي ماينس هيطلع 1 مليون 176000 هنمسك الام نعملها تايمز الكلام دوت هتلاقي الام اللي فوق طايت مع الام اللي ايه اللي تحت وتفضل 160 تايمز 980 يبقى بلس 156800 وامسك بعد كده الام اعملها تايمز النيجاتيف 980 يبقى نيجاتيف 980 ام النيجاتيف 980 ام طارت مع النيجاتيف 980 ام خلصنا منها هسيب هنا ال 3930 ديت وهدخل دي بالبلس يبقى بلس 117630 وادخل دي بالماينس 156800 ايكوالز 188 160000 اوفر ام نعمل دول على الكالكليتر هلاقيها طلعت 1 مليون 411 and 200 equals 188 مليون 160,000 over m يبقى therefore m equals تعال نودي m ونزل الرقم ده هنا تحت 188 over 1 million 411 200 واعمل سمبليفاي للرقم دوت يبقى زير فور الام هتلاقيها طلعت 400 اوفر 3 جرام فيها اي مشكله؟ ارقامها كبيره شويه بس بس على مهلك واحده واحده كده بالكالكليتر لكن دي اسهل كتير من انت في الاول مساله تحولها لكيلو جرام ويبقى عندك الام الانون نفسها تبقى تفضل طول المساله ام اوفر 1000 والحسابات تلعبك منك. تعال نشوف اللي بعدها. اللي بعدها نمبر 12 بيقول Two masses of 1,300 and 600 gram are placed on a smooth horizontal plane and connected by a string tension between them of length 50 centimeter. Then a mass of 600 gram is connected by another string along the first string and passes over a smooth pulley fixed at the edge of the plane near to the second mass. A mass of magnitude 100 gram suspended vertically is connected by the other end. Find the magnitude of the acceleration of the system and the magnitude of the tension in each of the two strings if the string connected the first two bodies after two seconds from the beginning of the motion. What is the distance between the two bodies after one second? from the moment the string is cut. ادي الرسمه اهي 
added two masses have tied in dm1 and dm2 1300 gram حولتها الكيلوغرام عملت divided 1000 و 600 جرام عملتها divided 1000 بقت 0.6 كده ادي ام 1 وادي ام 2 محطوطين على سموز هوريزونتال بلين ومرتبطين ببعض او مربوطين ببعض بسترنج المسافه ما بينهم 50 سنتيمتر جيت عند الماس 600 دوت او اللي انا خليته 0.6 وصلته او ربطته على بولي بخيط ومن نهايه الخيط دوت علقت ماس تاني كانت 100 جرام لما عملتها ديفايدد 1000 عشان احولها بقت 0.1 كيلو جرام. عايز بيقول لي كده اهوت فايند ذا ماجنيتيود اوف اكسلريشن كده احنا عايزين الاي وعايزين التنشن سواء تي 1 وتي 2 ونوقف على كده قبل ما نقطع نشوف الجزء دوت نطلع منه ايه. طبعا الدايركشن اوف موشن زي ما هو باين في الرسم اهو ناحيه اليمين والبولي لما يعدي على الخيط هيبقى لتحت تعالى نكون الايكويشنز علشان نجيب الاي والتنشنز امسك اي ماس تعال امسك مثلا الماس الثالثه ديت فهقول له كده اهوت دي هتبقى لتحت فيبقى ام 3 جي ماينس تي 1 ايكوالز ام 3 اي ام 3 بكام ب 0.1 تايمز الجي ب 9.8 ماينس التي ايكوالز 0.1 يبقى 0.98 ماينس تي ايكوالز 0.1 اي سمي دي كده الايكويشن نمبر 1 تعال نمسك ماس 2 او الثانيه اللي في النص ديت مشدوده ما بين مين ومين؟ مشدوده ما بين التي 1 والتي 2 طب والموشن ناحيه مين؟ التي 1 هي اللي بتشد يبقى اقدر اقول له ان تي 1 ماينس تي 2 ايكوالز ام 2 اي تعال نعمل سبستيوت ادي T1 ماينس T2 والM2 ب 0.6A سمي ديت equation number 2 تعال نمسك الماس الاولى مش مشدودة غير ناحية اليمين بايه؟ ب T2 يبقى T2 equals M1A يعني T2 equals 1.3A هسمي ديت equation number 3 لو عملت by adding ل 1 و 2 و 3 1 و 2 و 3 تعالى كده بص معايا ادي 0.1 وادي 0.6 يبقى كده 0.7 0.7 و 1.3 يبقى 2 يبقى كده هو دي 2A equals هنا دي T1 ال T1 ال negative هطير مع T1 ال positive وال T2 ال negative هطير مع T2 A البوستيف كده ما تفضليش غير مين ما تفضليش غير 0.98 سهله كده اهوت ان انا اجيب الاي يبقى الاي 0.98 ديفايدد 2 يبقى هتطلع 0.49 متر بير سكند سكوير كده احنا جبنا الاي عوض بقيمه الاي ديت في اول ايكويشن هتقدر تجيب التي 1 يبقى التي 1 هتطلع ب 0.931 نيوتن تاني عملنا ايه؟ شلت الاي ديت وحطيت مكانها 0.49 بقى عندي ايكويشن فيها قانون واحد حسبته بالكالكليتر جبته وبعد كده هعمل نفس القصه في مين؟ في الايكويشن الثالثه انا معايا ايه؟ يبقى T2 عباره عن 1.3 تايمز 0.49 هتطلع ب 0.637 نيوتن كده انا جبت الاكسلريشن وجبت التو تنشنز اللي هو طالبه الجزء الثاني من السؤال بقى بيقول لي ايه بيقول لي if the string connected the first two bodies after two seconds from the beginning of the motion what is the distance between the two bodies after one second from the moment the string is cut طب ما علشان اقطع لازم اشوف السرعة كان ماشي بيها ايه يبقى انا محتاج اجيب الايه الفلوستي during the two second or during the first two a second احنا بادئين من السكون يعني معانا ال v نوت ب 0 وعايزين نشوف السرعه بعد 2 seconds والاكسلريشن احنا جبناها ب 0.49 اقول له ايه ال v equals ال v نوت بلس ال a t هنا دي ب 0 وادي ال a 0.49 وادي ال t اللي هي ايه اللي هي 2 
فالسرعة تطلع ب 0.98 متر بير سك لما هجيب مقص وقطع هنا هوت هيبقى عندي ايه؟ هيبقى أول جسم هيتحرك بيونيفورم فيلوستي طب هيتحرك مسافة قد إيه؟ طالما هي يونيفورم أقدر أقول إن المسافة الأولى أسميها S1 دي عبارة عن V تايمز T ال V هنا يونيفورم 0.98 هو عايزه بعد ثانية يبقى تايمز 1 التايم 1 يبقى ايكوال 0.98 متر يبقى الجسم الأولاني هيتحرك 0.98 ايه متر طيب السكند بادي بقى ايه الايكويشن بتاعة الموشن بتاعته طبعا هيتحرك بأكسلريشن جديدة فيبقى أقدر أقول له إن الـ m3 g ماينس t داش شد جديد أو تنشن جديدة equal m3 a داش عشان افرق ما بينها وما بين ايه ايه اللي انا جايبها من شويه يبقى ديت 0.1 تايمز 9.8 ماينس تي داش ايكوالز 0.1 a داش واسمي ديت equation نمبر 4 وبالنسبه ل m2 مش بيتاثر غير ب تي داش بس فاقدر اقول له ان تي داش هتبقى ايكوالز m 2 a داش يعني t داش equals m 2 0.6 a داش سمي ديت نمبر 5 وتعالى نحل 4 و 5 مع بعض ايه اللي حاصل ال t داش النيجاتيف هطير مع t داش البوستيف اتفضل ايه في الشمال 0.1 تايمز 9.8 ديت ب 0.98 equals 0.1 a داش و 0.6 a داش هتديك 0.7 A داش تقدر تجيب الـ A داش اه اودي 0.7 الناحية التانية بالديفايدد يبقى الـ A داش 1.4 متر بير سكند سكوير اقدر دلوقتي اقول له ان الـ S2 equals V نوت T بلس هاف A T سكوير يعني 0.98 الـ T ب 1 هاف الـ A طبعا مقصود بيها الـ A داش الجديدة اللي هي 1.4 والT هنا ب1 سكوير يبقى الـ S2 equals بالكالكليتر كل دوت 1.68 متر كده مش فاضل غير ان احنا نجيب المسافة او الديستانس بين M1 و M2 عشان بس ما اروحش في حتة جديدة ونسيب الرسمة او نسيب الكلام دوت هكتب فوق ركز معايا اهو انا هحل فوق يبقى المسافة ما بين M1 و M2 هرمز لها بالرمز S دي عبارة عن S2 المسافة الثانية ماينس المسافة الأولانية S1 ما تنساش إن كان أصلاً في بينهم كام 50 سم أو 0.5 متر يعني 1.68 ماينس 0.98 بلس 0.5 دي كده يديني المسافة ما بين M1 و M2 اللي هي تطلع 1.2 متر تاني عشان لو مش فاهم لما انا قطعت ديت بعدت كده هو مسافة 1.68 وديت مشيت مسافة 0.98 عملتهم ماينس بعض لكن اصلا كان في مسافة ما بينهم 0.5 meters فالديفرنس ما بينهم بلس 0.5 meters ده يديني المسافة الحالية بعد القطع اللي احنا طلعناها طلعت 1.2 متر من فضلك انت ماسك ورقه او قلم وبتحل معايا واحده بواحده مش سايبني خالص لو في حاجه مش عارفها وقف وركز فيها وما تسيبهاش غير لما تعرف تعال نشوف اللي بعدها في نمبر 13 بيقول تو باديز اوف ماسس 350 جرام اند ام جرام صلحوها عندكم ار كونكتد باي ذا اندس اوف ا سترينج باسز اوفر ا سموز سمول بولي اند سسبندد فيرتيكالي The system moves from rest when the two bodies' masses are in the horizontal plane, and the pressure on the axis of the pulley, the whole P, يعني, is 200 gram weight. Find the M and the vertical distance between the two bodies after one second from the beginning of the motion. هات ال M وهات المسافة ما بين ال two bodies بعد one second من ال A من ال motion. أدي البولي حطيت ماث من ناحية 350 عملتها divided 1000 فبقت 0.35 وهنا الناحية الثانية 
حطيت ماس ام وهنا ال P او ال Pressure اللي هي ب 200 ايه جرام ويت طبعا انا عندي الرول بتقول ان ال P equals 2T ف 200 جرام اللي هي 0.2 كيلو جرام عملناها divided 1000 times 9.8 هتديني 2T تعال نعمل divided 2 يبقى ال T هتطلع ب 0.98 نيوتن ادي اول حاجه جبنا التنج طيب يا ترى الحركه هتبقى ماشيه ازاي؟ تعال نشوف لو ام 1 جي اكبر من التي هيبقى لتحت لو ام 1 جي اصغر من التي فالشد هيبقى هو الاكبر يبقى الحركه الايه؟ لفوق يبقى انا محتاج اجيب ام 1 جي تعال كده اهوت نشوف سنس ان ام 1 جي ايكوالز 0.35 تايمز 9.8 equals 3.43 طبعا دي اكبر من 0.98 يبقى ال m 1 g هي الاكبر يبقى الدايركشن بتاع موشن زي ما هو موجود فين في الرسمه هنا تعالى بقى نكون الايكويشن اوف موشنز بيقول لي كده ان m 1 g دي الاكبر ماينس t هتبقى equals m 1 a الام بكام ب 0.35 تايمز الجي اللي هي 9.8 ماينس التي انا جايبها ب 0.98 اهي عندك فوق اهي ايكوالز الام اللي هي 0.35 اي اعمل دول بالكالكليتر واعمل ديفايد 0.35 هتلاقي نفسك طلعت الاكسلريشن ايكوالز 7 متر بير سكند سكوير تعال نشتغل الناحية التانية علشان نجيب الام الحركة دلوقتي هتبقى لفوق يبقى t ماينس m 2 g equals m 2 a t سبتة اللي هي 0.98 ماينس m 2 اللي هي m تايمز g اللي هي 9.8 فاقوله على طول 9.8 m equals M2 اللي هي M والA أنا جايبها ب7 يبقى 7M تعال نطلع دي بره بالبوستيف تبقى 9.8 بلس 7M اللي هي هتطلع 16 16.8M equals 0.98 أقدر أطلع الـ M دلوقتي هتطلع 175 over 3 جرام كده احنا جبنا ال M. بعد كده عايز يجيب المسافه ما بينهم، طب دي نزلت قد ايه؟ ودي طلعت قد ايه؟ طبعا اللي نزلته واحده طلعته الثانيه، فانا هجيب المسافه واروح اعملها تايمز ايه؟ تايمز 2. طب اجيب ال S منين اصلا؟ ال S equals V نوت T بلس هاف A T سكوير equals V نوت ب 0 تايمز T يبقى كله ب 0 يبقى هاف ال A ب 7 وهو عايز بعد 1 سكند يبقى تايمز 1 باور 2 هتطلع ب 3.8 3.5 متر طب دي نزلت 3.5 متر ودي طلعت 3.5 متر يبقى المسافه ما بينهم هسميها ديستنس مثلا اسميها دي عباره عن 2 تايمز 3.5 ايكوالز 7 متر يبقى ديت نزلت 3.5 لتحت ودي طلعت لفوق 3.5 يبقى المسافة ما بينهم 3.5 و 3.5 اللي هي تطلع كام؟ 7 متر. دي سهلة ديت ما فيهاش مشكلة. تعال نشوف اللي بعدها بقى. اللي بعدها نمبر 14 بيقول two bodies each of mass m كيلو جرام are connected by the ends of light string passes over a small, small pulley fixed vertically and the two parts suspended vertically. حد هنا الاثنين زي بعض الاثنين ما فيهمش أي مشكلة. لكن هيحصل ايه دلوقتي؟ بيقول لي when a body of mass 2 kg is added to one body هضيف على واحد فيهم mass 2 kg the value of tension in the string gets 8 over 7 of its value in the first case اكيد طبعا التنشن هيتغير بقى قد ايه؟ بقى 8 over 7 من الحاله الاولانيه find the m ديت بكام؟ ادي في الفيرست كيس ما كانش في اي مشكله خالص كان الاثنين قد بعض فكانوا بالانسد هنا ام وهنا ام 
وديت ام جي والتنشن ما فيش مشكله خالص جينا في السكند كيس بقى رحت زودت على واحده فيهم 2 بدل ما هي ام بقت ايه ام بلس 2 فالتنشن اتغير وبقى ايه بقى 8 اوفر 7 من الكيس الاولاني هات لي ام بقى دي بكام قبل ما اجيب الايكويشنز بتاعه الموشن تعال نجيب علاقه ما بين التي داش والام جي طبعا في الفيرست كيس كانت التي ايكوالز ام جي طب وفي السكند كيس كانت التي داش قال لك ايه قال لي 8 اوفر 7 تي يعني 8 اوفر 7 التي بمين اصلا بام جي يعني اقدر اقول له ان التي داش دي بعد كده هتبقى 8 اوفر 7 ام جي تعالى بقى نبتدي نجيب الايكويشن اوف موشنز طبعا ام بلس 2 هتبقى اتقل من ام يبقى الحركه هنا هتبقى فين لتحت فيبقى ام بلس 2 تايمز جي ماينس تي طبعا هنا هتكون تي داش هتبقى ايكوالز ام بلس 2 اي هسمي دي نمبر 1 طب الثانيه تي داش هي الاول يبقى تي داش ماينس الام جي ايكوالز الام اي هسمي دي نمبر 2 واعمل ادنج ل 1 و 2 فهلاقي ان التي داش راحت مع التي داش واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف ركز بقى معايا يا باشمهندس هنا ام بلس 2 في جي يعني ام في جي و 2 في جي ام تايم جي ماينس ام تايم جي راحوا مع بعض اتفضل 2 تايم جي يعني 2 تايمز جي اللي هي 9.8 ايكوالز نفس القصه هنا ام بلس 2 تايمز اي يعني ام اي و 2 تايمز اي وهنا ام اي فبقت 2 ام اي بلس 2 اي تعالى نعملها كلها ديفايد 2 فبقت هنا 9.8 هنعمل ديفايد 2 فبقت ام اي بلس اي تعالى ناخد الاي كومن فاكتور اهو 04 اي هيتفضل ام بلس 1 ايكوالز 9.8 يعني اقدر اقول له ان انا قدرت اوصل ان ال A دي عباره عن 9.8 اوفر ام بلس 1 تعالى بقى بقيمه ال A ديت اروح اعمل سبستيوت في مين؟ في 2 بص كده 2 كانت عباره عن ايه؟ تي داش ماينس ام جي ايكوالز ام في A طيب ايه احنا جايبينها بكام؟ ب 9.8 وهنا ام بلس 1 ركز معايا جدا انا قايل على تي داش ممكن اشيلها واحط مكانها 8 اوفر 7 ام جي وهنا في ام جي وهنا في ام وفي 9.8 ام بلس 1 تعالى نعمل ده كله ديفايدد ام فبقت 8 اوفر 7 جي ماينس جي ايكوالز عملنا ديفايدد ام يبقى دي طارت يبقى اتفضل 9.8 وهنا ام بلس 1 ركز معايا 8 اوفر 7 ماينس 1 اللي هي 7 اوفر 7 او بالكالكليتر تديني 1 اوفر 7 تايم جي اللي هي 9.8 ايكوالز 9.8 ام بلس 1 ايه رايك اطير 9.8 مع 9.8 اتفضل ايه يبقى 1 over 7 equals 1 over m plus 1 يبقى ال m plus 1 equals 7 طالما اللي فوق قد اللي فوق يبقى اللي تحت قد الايه قد اللي تحت يبقى ال m عباره عن 7 minus 1 اللي هي بكام؟ ب 6 كيلو جرام مساله حلوه وجميله وسهله خالص تعال نبص على اللي بعدها في نمبر 15 بيقول a light string of a constant lens Passing over a small small pulley is fixed in one of its end a body of mass 60 gram and two bodies of masses 40-50 gram are fixed in the other end. If the system moves from rest, find the acceleration and the tension in the string connecting the two masses 40 gram and 50 gram. If the body of mass 50 gram is separated after two seconds from the beginning of the motion, prove that the system instantly rests after two seconds from the moment of separation. أدي البولي جيت من ناحية وعلقت body المس بتاعته 60 gram. حاولتها الكيلو جرام عملت divided thousand فبقت 0.06. 
من الناحية الثانية عملت تو بادز أو علقت تو بادز واحد 40 جرام واحد 50 جرام وحولتهم دول كمان بيقول لي find the acceleration and the tension of the string connecting the two masses 40 و 50 يعني عايز ال A وعايز T1 وعايز T2 طيب يلا بينا نشوف هنحلها ازاي طبعا ال two bodies اللي هو M2 M3 اتقل من ال body اللي هو M1 يبقى اتجاه الحركة زي ما احنا مبينينه في الرسم ده هيبقى لتحت وده هيطلع لفوق تعالوا نشوف الايكويشن بتاعة الموشن هيبقى شكلها ايه اول حاجة M2 بلس M3 G ماينس T هتبقى هنا T2 equals M2 بلس M3 تايمز A تعالوا نعمل سبستيوت M2 ب 0.04 وديت 0.05 يبقى 0.05 0.09 تايمز ال جي اللي هي 9.8 فهتطلع كلها على بعض 0.882 ماينس تي 2 ايكوالز ام 2 بلس ام 3 لسه قايلينها 0.09 اي وتعالى نسمي الايكويشن دي نمبر 1 الناحيه الثانيه اتجاه الحركه هيبقى لفوق فيبقى تي 2 ماينس ام 1 G equals M1 A. تعالوا نعمل replacement. أدي T2. M1 ب 0.06 times ال G اللي هي 9.8. فتبقى على الكالكليتر 0.588 equals 0.06 times A. هتنزل زي ما هي. وديت ال equation التاني. تعالوا نعمل by adding 1 و 2. By adding 1 and 2 therefore بص كده معايا ال T2 اللي بالنيجاتيف هتروح مع T2 اللي بالبوستيف فهيتفضل 0.882 minus 0.588 equals 0.09 و 0.06 هتديني 0.158 تعالى نودي ال 0.15 بالديفايدد يبقى كده هوت انا قدرت اجيب ال A او الاكسلريشن اللي هي 1.96 متر بير سكند سكوير عايزين نجيب T2 تعالى نعمل ريبليسمنت في اي ايكويشن او سبستيوشن في اي ايكويشن اقول له كده باي سبستيوت ان 1 فتبقى 0.882 ماينس T2 ايكوالز 0.5 O9 times the A, اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 1.96. ودي T2 الناحية الثانية بال plus وهات ال multiply ده جوا يبقى على طول حضرتك جبت the tension أو T2 هيطلع ب 0.7056 newton. لسه عايز أجيب T1. طب تعالى بص كده على the M3. هتلاقي إيه؟ هتلاقي إن the M3 G ماينس T1 إيكوالز M3A تعالى نعمل ريبليسمنت هنا هو 0.05 تايمز 9.8 ماينس T1 اللي أنا عايزها وهنا 0.05 تايمز ال A اللي إحنا لسه مطلعينها اللي هي 1.96 طلع T1 بالبوزيتيف ودخل الملتبلاي ده جوه بالنيجاتيف هتلاقي على طول إن T1 equals 0.392 نيوتن عايزين دلوقتي نفكر نجيب ال velocity after 2 seconds علشان لما نيجي نقطع الخيط او لما نيجي نشوف نفس الحاجة ماس من الاثنين ايه اللي هيحصل يبقى انا عايز اجيب ال velocity after 2 seconds يبقى انا معايا ايه اصلا انا معايا ال v note بزيرو وعايز تجيب بعد ثانيتين يبقى 2 seconds وانت اصلا جايب الاكسلريشن ب 1.96 وطالب تجيب ال V final هي ايه القانون بتاع ال V final اصلا؟ ال V final عباره عن ال V note بلس اي تي يعني 0 بلس 1.96 تايمز 2 هتطلع معاك بالكالكليتر 3.92 متر بير سكند ركز في اليونت هو عايز ايه؟ تعالى نرجع كده للمسألة 
وتشوف هو بيقول لي ايه من اول هنا اهو بيقول لي if the body of mass 50 gram is separated after 2 seconds يعني ايه؟ يعني البادي ده كده هنشيله خالص هنكنسله خالص from the beginning of the motion prove that the system instantly rests after 2 seconds from the moment of separation يعني اثبت بقى ان بعد ثانيتين من الانفصال دوت الجسم هيقف تماما عملت رسمه جديده اهو شلت منها ال 0.05 طبعا التنشن هيتغير هيبقى اسمه تي داش ويبقى انا عايز اجيب التي داش وكمان الاكسلريشن هتتغير وهنسميها اي داش ويبقى انا كمان عايز اجيب الاي داش تعالى نكتب الايكويشنز الجديده تعالى نتكلم مثلا على ام 2 هتبقى ام 2 جي ماينس تي داش ايكوالز ام 2 اي داش يعني 0.04 تايمز 9.8 ماينس تي داش ايكوال 0.04 اي داش اروح مسمي ديت نمبر 3 مثلا الناحيه الثانيه هقول له ان تي داش ماينس ام 1 جي ايكوالز ام 1 اي داش ادي تي داش زي ما هي ماينس الام 1 ب 0.06 تايمز الجي اللي هي 9.8 ايكوالز 0.06 تايمز اي داش اللي هي هتبقى اي داش تعالى نسمي ديت نمبر 4 لما اجي اعمل ادينج ل 3 و 4 ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان التي داش النيجاتيف طارت مع التي داش البوزيتيف واتفضل 0.04 تايمز 9.8 ماينس اهي الماينس اهي 0.06 تايمز 9.8 ايكوالز 0.04 و 0.06 دي هتديني 0.1 اي داش اعمل ماينس هتديك نيجاتيف 0.196 ايكوالز 0.1 اي داش يبقى زير فور الاي داش ايكوالز وادي دي بالديفايدد هتلاقيها نيجاتيف 1.96 طبعا متر بير سكند سكوير افتر انذر بقى 2 سكندز هتلاقي كده اهوت ان الفي نوت دلوقتي هي الفي فاينل اللي فاتت اللي احنا كنا مطلعينها 3.92 اي والتي 2 سكندز والاي داش نيجاتيف 1.96 يا ترى الفي بقى هتبقى كام؟ هقول له برضو ان ال v equals ال v نوت بلس 80 يعني ال v equals 3.92 بلس ال a اللي هي نيجاتيف 1.96 تايمز 2 equals هلاقيها طلعت بكام؟ بالكالكليتر هلاقيها طلعت بزيرو معنى ان ال v تطلع بزيرو يبقى ده معناه ان السيستم ويل ريست انستانسلي افتر 2 سكندز فروم سيبريشن وهو دوت اللي هو طالبه اكتب له كده اهوت ذير فور ذا سيستم ويل بي ات ريست افتر 2 سكندز فروم سيبريشن ويبقى كده احنا خلصنا المساله ديت تعال نبص على اللي بعدها في نمبر 16 بيقول تو بوديز اوف ماسز 260 جرام اند 230 جرام ار كونكتد باي ذا اندز of a string passing over a small small pulley and suspended vertical. The system moves from rest when the greater mass is at height of 270 cm above the ground surface. Find the acceleration of the system, the tension in the string, and the time passing until the greater mass reaches the ground. Adil two bodies, 1-260 gram, 1-230 gram, عملت الاثنين ديفايد 1000 حولتهم لجرام طبعا ده الاتقل فاتجاه الموشن هيبقى مع الاتقل والماس دوت اللي انا سميته ماس 1 على بعد من الجراوند او الارض ب 270 سم حولتها هي كمان للمتر ان انا عملت ديفايد 100 فبقت 2.7 كده الرسمه واضحه تعالى بقى نبتدي نكتب الايكويشنز بتاعت الموشن همسك ام 1 الاول فهقول له كده اهوت m1 g ماينس t equals m1 a m1 ب 
دايم از الجي اللي هي 9.8 ماينس التي مش عندي ايكوالز 0.26 تايم از ايه واسمي ديت اول ايكويل التانية هقول له تي ماينس ام تو جي ايكوالز ام تو اي التي مش عندي ماينس 0.23 تايمز 9.8 ايكوالز 0.23 اي واسمي ديت equation number 2 by adding 1 and 2 therefore بص كده معايا التي نيجاتيف هطير معاه التي البوستيف اتفضل ايه 0.26 تايمز 9.8 ماينس 0.23 تايمز 9.8 ايكوالز هنعمل ادينج لدول كمان هتدينا 0.49 اي اعمل دول على الكالكليتر واعمل ديفايدد 0.49 هتلاقي نفسك طلعت الاكسلريشن او الاي هتطلع 0.6 متر بير سكند سكوير علشان اطلع التي بقى اعوض في اي ايكويشن فاقول له كده باي سبستيوت ان 1 0.26 تايمز 9.8 ماينس هدخل دول جوه 0.26 تايمز الـ A اللي أنا جبتها اللي هي 0.6 وأروح مطلع الـ T بار، الـ T هنا بالنيجاتيف لما تروح الناحية التانية هتروح بالـ A بالبوستر يبقى T. حط دول كلهم على الكالكليتر يبقى أنت كده قدرت تجيب الـ tension هيطلع 2.392 نيوتن. يبقى لحد دلوقتي أنا كده جبت الـ acceleration وجبت الـ A الـ tension. بص عليا آخر سطر في المسألة كده عايز إيه؟ الـ time passing until The greater mass reach to the ground. يعني عايز the time اللي الماس الأولانية دي تقطع مسافة 2.7 a meter. يبقى أنا محتاج قانون the distance. اللي هو s equals v not t plus half a t square. يلا نعمل substitute. The s بكام ب 2.7 equals the v not from the rest. يبقى the part ده كله ب zero zero times t ب zero. هاف الـ A لسه مطلعينها بـ 0.6 T سكوير. هاف تايمز 0.6 بـ 0.3 مشيها الناحية التانية بالديفايدد هتلاقي إن T سكوير هتطلع بـ 9. خد السكوير روت مفيش تايم بالنيجاتيف هتلاقي إن التايم اللي محتاجه الجسم الأولاني عشان يوصل للأرض روت الـ 9 أو 3 سكند. مسألة جميلة وسهلة ما فيهاش أي مشكلة خالص. تعال نبص على المسألة اللي بعدها. نمبر 17 بيقول Two bodies of mass 260 gram and 230 gram are connected by the ends of a string passes over a smooth, small pulley and suspended vertically in one horizontal plane at a height of 70 cm above the ground surface. If the system moves from rest and the string is cut after a second, يعني after one second, هنقطع. From the beginning of the motion, calculate the velocity by which each of the two bodies reach to the ground. بداية المسألة دي زي المسألة اللي فاتت لأنها نفس الأرقام 260 جرام و 230 جرام الاختلاف هنا إن المسافة هنا هو 70 سنتيمتر أو هتبقى 0.7 متر. لكن جزء الأكسلريشن والتنشن زي المسألة اللي فاتت بالظبط. تعال نبص عليه. في المسألة اللي فاتت كونا الإيكويجن بتاعة الماء الجسم الاولاني وبتاعه الجسم الثاني عملنا لهم باي ادينج وطلعنا الاكسلريشن ب 0.6 هتبقى زي مسالتنا وبعد كده عوضنا في اول واحده طلعنا التنشن 2.39 امال ايه الاختلاف ان هنا الديستنس بتاع الجسم الاولاني دوت كان على بعد 2.7 متر لكن المساله الثانيه كان 0.7 متر تعال نرجع لمسالتنا يبقى هنا الاكسلريشن 0.6 متر بير سكند سكوير والتنشن لو احتاجناها احنا مش هنحتاج لها دلوقتي كانت طالعه 2.392 نيوتن عايز اجيب الفيلوستي افتر 1 سكند طب ما احنا عندنا رول بتقول ايه؟ بيقول لي ان في ايكوالز في نوت بلس 80 يعني زير فور في بادي من السكون اللي هو او او زيرو بلس الاي اللي هو 0.6 والتي اللي هي 1 يبقى ايكوالز 
0.6 متر بير سكند طب بعد ثانية هيبقى وصل للأرض أكيد لأ طب يا ترى بعد 1 سكند دوت هيبقى ماشي قد إيه سواء الجسم الأولاني أو الثاني تعال نشوف الديستنس من خلال قانون الديستنس S equals V نوت T plus half A T square أول جزء بزيرو لأنه بادي from the rest وادي ال half وادي ال A 0.6 وال T 1 squared يعني برضه هتطلع 0.3 متر في الرسمة هي حاططها قدامك عشان تتخيل المنظر معايا بعد 1 second ده هيكون نزل لتحت مسافة 0.3 من مين؟ من 0.7 يبقى معنى كده هوت ان ال M1 هيكون is at distance هو هيقرب يعني هنشيل من ال 0.7 هنشيل المسافة اللي نزل فبقى 0.4 متر طب الجسم ده قرب يبقى الجسم التاني هيبعد فهقول له كده هوت ان M2 هيكون is at distance هو كان على بعد 0.7 هنزود عليه ال 0.3 اللي ايه؟ اللي تلحها لفوق، فهتطلع بكام؟ هتطلع ب 1 متر، يبقى الجسم الاولاني بقى على بعد 0.4 متر والجسم الثاني على بعد 1 متر. هيجي بعد كده يقطع بقى، فبيقول لك كالكليت ذا فيلوستي باي ويتش ايتش اوف ذا تو باديز ريتش تو ذا جراوند. خلي بالك ان ده بيتحرك لتحت في اتجاه الجاذبيه الارضيه يبقى الجي هتبقى 9.8 لكن لما اجي احسب الثاني فانا هعوض ان الجي بنيجاتيف 9.8 لان ده هيبقى لفوق عكس اتجاه الجرافيتي او الجاذبيه الارضيه. لما اجي احسب الفيلوستي بتاعت ام1 هقول له كده ان في سكويرد ايكوالز في نوت سكويرد بلس 2 جي اس عشان دي فيرتيكال موشن. يعني ذيرفور في سكويرد ايكوالز في نوت مش من البدايه خالص لا ده بعد ثانيه لما جينا نقطع فهتبقى كام؟ 0.6 أنا لسه جايبها فوق باور 2 بلس 2 الجرافيتي هنا ب 9.8 والمسافة ب 0.4 احسبها على الكالكليتر وخد السكوير روت فهتلاقي إن ال V إيكوالز أبروكسيميتلي 2.864 متر بير سكند هعمل نفس القصة للبادي الثاني أو لـ M2 هقول له كده إن V سكوير إيكوالز برضه هو بادي من 0.6 بعد ثانية وادي 2 بس لما اجي اعمل بقى سبستيوشن بالجي هيبقى كام؟ نيجاتيف 9.8 عشان طالع لفوق في عكس الجاذبية الأرضية والاس أو ديسبليسمنت ب 1 ولا نيجاتيف 1 إيه رأيك 1 ولا نيجاتيف 1 فك طبعا نيجاتيف لأن احنا هنا ماشيين في عكس اتجاه ده هنا ديسبليسمنت فيكتورز فلازم أخلي بالي من الدايركشن يبقى نحسب الكلام دوت واروح حاسب له السكوير روت بتاعه هيطلع الفيلوستي عباره عن 4.468 متر بير سكند يا رب تكون سهله ويا رب تكون لسه ماسك ورقتك والكالكليتر بتاعك والقلم بتاعك وبتحسب معايا خطوه بخطوه بكده اصدقائي الاعزاء نكون خلصنا حل مسائل الجنرال اكسرسايز بتاعت يونت 2 اتمنى تكونوا لميتوا وفهمتوا كل الافكار وعرفتوا تحلوها لوحدكم تماما. ألقاكم على خير وإلى اللقاء.